കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത വിധം അനുകൂലമായ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനമായും ഓട്ട്ഷെയർ വർധന അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സ് ഒക്കെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സീറ്റ് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏത് പാർട്ടിയുടെയും മെരിറ്റ് ഏത് പാർട്ടിയുടെയും ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ മെരിറ്റ് അളക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് കേരളത്തിൽ എത്ര സീറ്റ് ലഭിച്ചു ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത വിധം അനുകൂലമായ സാഹചര്യമായിരുന്നു ഇക്കുറി ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ശബരിമല തന്നെയായിരുന്നു വിഷയം സോഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കേരളത്തിൻ്റെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ന്യായീകരണങ്ങൾ നിരത്തുമ്പോഴും രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിജയം സുനിശ്ചിതമാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ബി ജെ പി കേരള നേതൃത്വം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തിരുവനന്തപുരവും പത്തനംതിട്ടയും പത്തനംതിട്ട സ്വാമി അയ്യപ്പൻ്റെ ശബരിമലയുടെ ആസ്ഥാന മണ്ഡലമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ബി ജെ പിക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിജയം നൂറ് ശതമാനം സുനിശ്ചിതമാകുന്ന രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആ തരത്തിലാണ് പത്തനംതിട്ടയും തിരുവനന്തപുരവും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ അതേ അവസ്ഥയുള്ള പശ്ചിമ ബംഗാൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടക്കം കടന്ന ബി ജെ പി ത്രിപുരയിൽ ഉള്ള ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ മുഴുവൻ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ബി ജെ പി ഇതേ അവസ്ഥയിൽ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ രണ്ട് സീറ്റ് ബി ജെ പിക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യം ദേശീയ നേതൃത്വം വളരെ ശക്തമായി ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സോഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കേരളത്തിൻ്റെത് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് പറയുകയും ന്യൂനപക്ഷ ഏകീകരണമാണ് അവിടെ യു ഡി എഫിൻ്റെ വിജയത്തിന് കാരണമെന്ന് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ന്യായീകരണവും നടത്തുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ന്യൂനപക്ഷ ധ്രുവീകരണം നിൽക്കുന്നു ആ ന്യൂനപക്ഷ ധ്രുവീകരണം ഒരു സ്വിപ്പിംഗ് മെജോറിറ്റിയിലേക്ക് യു ഡി എഫിന് നയിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് എവിടെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നിലവിലെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം വളരെ ശക്തമായി ബി ജെ പി അണികൾക്കിടയിലും അതോടൊപ്പം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലെ ഒരു വിഭാഗവും ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങളുടെ വിജയം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ മുഴുവനായി യു ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ യു ഡി എഫിൻ്റെ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം അത് വോട്ട് ബാങ്ക് ഹൈപ്പ് ന്യൂനപക്ഷമാണെങ്കിൽ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവർ മറുപടി നൽകേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് ഏതാണ് സി പി എമ്മിന് അവരുടേതായ വോട്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിന് അവരുടേതായ വോട്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ട് യു ഡി എഫിന് അവരുടേതായ വോട്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ട് കോൺഗ്രസിന് അവരുടേതായ വോട്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിന് അവരുടേതായ വോട്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി ജെ പി നിങ്ങളുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് ഏത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ബി ജെ പിയുടെ അണികൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും ന്യൂനപക്ഷ നേതാക്കളുടെയും മതമേലധ്യക്ഷന്മാരുടെയും തിണ്ണ നിരങ്ങുന്ന അവരോടൊപ്പം ആഹാരം കഴിക്കാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന അവരോടൊപ്പം ഫോട്ടോ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്ത് വ്യാപകമായി മതേതരത്വത്തിന്റെ മുഖം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ചുട്ട മറുപടിയും മുന്നറിയിപ്പുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അരമനകളുടെ തിണ്ണ നിരങ്ങുകയും അവരോടൊപ്പം ആഹാരം കഴിക്കുകയും അവരോടൊപ്പം വിശ വിശാലമായ സദ്യ കഴിക്കുകയും ചെയ്ത് മതേതരത്വത്തിൻ്റെ മുന്നണി പോരാളികളാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന നടപടിയാണ് ഫലമാണ് ഈ ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ശബരിമല മുഖ്യ ചർച്ചാ വിഷയമായി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വിഷയവും ക്യാമ്പയിൻ മോഡിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ശബരിമല മുഖ്യ ചർച്ചാ വിഷയമായ ശബരിമല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രചരണ ഘടകമായ ഒരു ഇടത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ബി ജെ പി ആ ശബരിമലയുടെ വക്താക്കളാകുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ ഭൂരിപക്ഷ നിലപാട് എന്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് ന്യൂനപക്ഷ ധ്രുവീകരണത്തിന് ചുമലിൽ പഴിചാരി ബി ജെ പിയുടെ പരാജയത്തിന് രക്ഷപ്പെടലല്ല ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നടത്തേണ്ടതെന്ന് ബി ജെ പിയുടെ അണികൾ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് മാത്രവുമല്ല ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ആ തലത്തിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സ്വാമി അയ്യപ്പൻ ശബരിമല അയ്യ ശബരിമല അയ്യപ്പൻ ശബരിമലയായിരുന്നു വിഷയം ആ ശബരിമലയിലേക്ക് ശബരിമല
അതിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന നേതാക്കളെ കേരളത്തിന്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം മേലുള്ള ജയിലുകളിൽ പാതിരാത്രി ഓടിച്ച അവർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി പീഡിപ്പിച്ച ഒരു സർക്കാർ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആ സർ അതിന്റെ അവസ്ഥകളെ വോട്ടായി മാറ്റാൻ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ പരാജയം അതിന്റെ പോരായ്മകൾ എന്ത് എന്ന് ഈ നേതൃത്വം മറുപടി പറയേണ്ടതല്ലേ ആ തരത്തിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ദേശീയ നേതൃത്വവും അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നതും ഏറ്റവും വലിയ അവസ്ഥ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ അവസ്ഥ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു ആ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടാണ് അത് മുതലെടുക്കാൻ മിസോറാമിൽ നിന്നൊരു സാത്വികനായ മനുഷ്യനെ മിസോറാം ഗവർണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന സാത്വികനായ മനുഷ്യനെ രാജിവയ്പ്പിച്ച് പാർട്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയോഗിച്ചത് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അന്തരീക്ഷം അതും ശബരിമല കത്തിക്കയറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടായി എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്ക് സാധിച്ചില്ല ന്യൂനപക്ഷ ധ്രുവീകരണം ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് ഏതാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് ശബരിമല വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എങ്കിൽ അത് ഭൂരിപക്ഷ വോട്ട് ബാങ്ക് ആണ് എങ്കിൽ ആ ഭൂരിപക്ഷത്തിലെ ധ്രുവീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാൻ ബി ജെ പി സംസ്ഥാനത്ത് നേതൃത്വത്തിന് സാധിച്ചില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ട് ഷെയർ വർധനവിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ന്യൂനപക്ഷ ധ്രുവീകരണം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂരിപക്ഷ ധ്രുവീകരണം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ത്രിപുരയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വാരണസിയും അതോടൊപ്പം ഗാന്ധിനഗറും അടക്കമുള്ള ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഗംഗ ഗംഗയും കേദാർനാഥും ബദരിനാഥും ഹിമാലയ സാനുക്കളിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടന ബിംബങ്ങളും എന്താണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നൽകുന്ന സന്ദേശം ആ സന്ദേശം ശബരിമലയെ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ മൺ ആ മണ്ണിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തെ അവരുടെ വികാരത്തെ വോട്ട് ബാങ്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് ബി ജെ പിയുടെ നിലവിലെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ കഴിവുകേട് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് അണികളും അതോടൊപ്പം വലിയൊരു വിഭാഗം നേതാക്കളും ആ തിരിച്ചറിവ് ഈ തിരിച്ചറിവ് ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടാകാത്തിടത്തോളം കാലം കേരളത്തിൽ താമര വിരിയിക്കാമെന്നുള്ള സ്വപ്നം വെറും ദിവാ സ്വപ്നം മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് ഓർക്കുകയും അതനുസരിച്ച് സ്ട്രാറ്റജിയും പ്രവർത്തന തന്ത്രങ്ങളും ആവിഷ്കരിച്ച് ആവിഷ്കരിക്കാത്ത ഈ നേതൃത്വം വീണ്ടും തുടരുകയാണെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒരിക്കലും കേരളത്തിൽ അവരുടെ സ്വപ്നം നടപ്പാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അവരുടെ അണികൾ തന്നെയാണ്